，该睡觉了，大家都别说话，赶紧闭上眼睛。为什么不能说话呀？我还想高歌一曲在睡觉呢。阿七说话了，被子没收。啊、是谁？谁把我的被子拿走了？阿七，你想唱什么歌呀？赶紧唱吧。小泰罗也说话了，被子没收。哎呀，我的被子也被没收了，这么冷的天没被子怎么睡啊？<笑>让你们别说话，你们非要说，这下好了吧？没有被子看你们怎么睡。比比都说话，被子没收，都怪你们，这下我的被子也没了。嘿嘿，他们都说话了，还好我没说话。小五也说话了，被子没收。哎呀，我的被子也没了，这下怎么办啊？让你们好好睡觉，你们非要说话，这下好了吧？没有被子盖，睡觉一定会感冒的。小天使，我们知道错了，以后睡觉我们一定不说话了。你快帮我们想个办法吧。是啊，我们好困啊。你快帮我们想想办法吧。我们以后睡觉一定不说话了。好吧，再相信你们一次，帮他们把被子盖上。啊、怎么是泥土啊？这个怎么盖啊？我更惨，居然是石头，好重啊，压死我了。我的是奥特曼玩具，虽然我很喜欢，可是盖这个睡觉我一定会感冒的。太好了，我盖的是被子，这下终于可以睡觉了。小五的运气怎么老是这么好？我也想要被子，就是我们盖的也太不舒服了，根本睡不着。小天使，你再帮帮我们吧，盖这些我们真的睡不着。好，你们把盖的扔了吧，我还有办法。好，我们扔。这次来一个好一点的天气，让大家好好睡觉。哎呀，怎么这么大的太阳啊？我更睡不着了。太阳也比我下暴雨好吧？还打雷，吓死我了。太好了，我的是夏天的夜晚，我可以好好睡觉了。怎么办啊？小泰罗也睡着了。小天使，你到底行不行啊？快帮帮我们呀！我们真的很想睡觉。是啊，小天使，我们再不睡觉，等会天就亮了。好吧，我就只有最后一招了。睡觉表情包，出来吧。哇塞，我收到的沉睡表情包，我我要睡着了。这是什么呀？怎么是开心表情猫？我好惨啊！现在我更睡不着了，只想傻笑。小天使，你还有没有别的办法呀？我我没有办法了。如果你想睡觉，就自己数羊吧。我觉得这样你能睡着。<笑>同学们，放假了，快看看你们会收到谁的邀请吧。老师你好，我是美人鱼世界的冰美人鱼，我想邀请我的好朋友去海洋世界。冰美人鱼，你是来邀请我去海洋世界吗？我游泳可是全班最厉害的，哼！我才不邀请你呢，你一点都不爱护大海。大海带走我的寂寞，也带走我的垃圾。女儿，看到了吗？大海就是最好的垃圾场。咱们把垃圾扔到大海，会被海水带到远远的地方去，多干净啊！是啊，妈妈，你太聪明了。伊比东。你太过分了，怎么把垃圾都扔到我们海洋里了？你这样会污染大海的。丑美人鱼，大海那么大，扔点垃圾怎么了？多管闲事。<笑>妈妈，你这石头扔的太准了。那还用说，我这可都是扔垃圾练出来的。哪来的这么多垃圾呀、啊？比比东，你不爱护大海，还是小五把你扔的垃圾收拾干净的。所以我这次是来邀请小五去我们海洋世界玩的。谢谢你，冰美人鱼，能接收到你的邀请，我太开心了。好了，小五，你跟着冰美人鱼去海洋世界玩吧。啊，我才不稀罕去海洋世界呢，都是谁有什么好玩的？老师，你好，我是光头强，我想邀请五六七去我们熊出没世界玩。光头强。你太过分了！你忘了前两天我还帮助过你，你竟然不邀请我！哼，你还好意思说？蜜蜂，你别追我了，我以后再不拿你的蜂蜜了！啊！救命啊！谁来救救我？<笑>咦，光头强，你也太笨了，竟然掉井里了！比比东，你快救救我！想让我救你上去也可以，可我还没吃早餐，没力气。你给我一个狗头币吃早餐，我就救你上来。这，好吧。给你，哎呀，我忘了，还得买杯奶茶，你得再给我一个狗头币。嗯，比比东，你你太过分了，给不给？不给我就走了。好，好，给你，这根绳子给你，你自己往上爬吧，我去吃早餐了。比比东，你这个大坏蛋，你给我这根破绳子有什么用？咦，光头强，你怎么掉井里了？你别着急，我这就拉你上来。哼，比比东，你不但不救我，还骗走了我两个狗头币，而五六七却什么都没说，就把我救上来了。
，所以我要邀请我的好朋友五六七去《熊出没》世界玩。光头强，谢谢你能邀请我，很好，五六七，你和光头强去《熊出没》世界玩吧。哼，一个破林子有什么好玩的？不是蚊子就是苍蝇，邀请我我都不去。老师你好，我是美食世界的食物精灵，我想邀请我的好朋友去美食世界享受美食。我我美食精灵，我对食物可是很有研究的，什么好吃什么不好吃，我一眼就能看出来。比比东，我才不会邀请你呢。这个饼干真难吃，这个苹果也好难吃。比比东，你怎么能这么浪费食物呢？食物都是农民伯伯辛辛苦苦劳作得到的，每一粒都来之不易。我们应该爱心食物。哼，你蓉蓉，怎么你也喜欢管闲事？我有钱，我愿意浪费。以后我吃东西就是要吃一半扔一半，你们谁都管不到我。比比东，你不爱惜粮食，你没资格去美食世界。我要邀请珍惜粮食的蓉蓉去我们美食世界玩。非常感谢你，食物精灵。我们美食世界也欢迎所有爱惜粮食的小伙伴来做客。很好，蓉蓉，你和食物精灵出发吧。比比东，既然没人邀请你去玩，那么暑假你就在学校做试卷吧。这些试卷都是我为你准备的。不要啊，我也要出去玩，这不公平。可恶，到底是谁拿了我的一百分试卷？我才没有拿你的试卷呢。五六七，你敢不敢把狗头拿掉让我看看？哼、啊，说了没拿就是没拿。小五，你也太欺负人了。五六七，你手里明明就是拿着一百分试卷，全班只有我考了一百分，快把它还给我。其实这不是一百分试卷，我只考了十分，但是我怕妈妈失望，所以我就把卷子改成一百分了。小五，你千万别告诉妈妈。嗯、呃，原来是这样啊。五六七，我不会告诉妈妈的，但是你以后一定要好好学习。谢谢小五，我一定会的。蓉蓉，是不是你拿了我的一百分试卷？蓉蓉，原来就是你拿了我的一百分试卷。我没有啊，这是我自己考的一百分。可是全班只有我一个人考了一百分，你怎么可能有一百分试卷？那是因为老师改错了一道题，我让老师把那道题的分数加上了，所以我的卷子就是一百分啊。原来是这样，对不起，蓉蓉，是我误会你了。没事的，小五希望你可以早点找到你的试卷。就剩下比比东和小红俊了。小红俊平时很乖。比比东，是不是你拿了我的一百分试卷？小五，你可别瞎冤枉我，我拿的是零分试卷，才不是你的一百分试卷呢。原来真的不是比比东，对不起啊，比比东，是我误会你了。没关系的，小五。其实就是我拿了小五的一百分试卷，是我用涂改液改成了零分。嘿嘿，谁也不会知道是我拿的，我真是太聪明了。<笑>小红俊就剩你一个人了，难道真的是你拿了我的一百分试卷？小五姐姐，不是我拿了你的一百分试卷，你看我的卷子上写着幼儿园呢，你的卷子可是小学四年级的。看来也不是小红俊拿了我的试卷，那到底是谁拿走了我的试卷啊？嗯、呃，来，我警告你，你如果再气着我，我就把你休了，换个男朋友。哼，我不信，除了我，谁敢要你这么厉害的小兔子？五六七，胖子，你们听到了吗？我要换男朋友了，哈哈，你一定是把他俩吓住了。他俩为了远离你，跑得比兔子还快。小五，做我女朋友吧。小五，和我在一起吧。小五，对不起，我错了，我以后再也不敢惹你生气了。咱们快回家吧，我回去跪榴莲。小五一百分，奖励你一百张试卷。耶，太好了，谢谢老师。小五的思维和我们正常人果然不一样。老师奖励他这么多试卷，他居然还这么高兴，真不愧是学霸。竹青八十分，奖励你八十张试卷。哎呀，才这么少，我一定要更加努力了，争取下次的更多卷子。竹青居然嫌弃卷子太少，难道他被小五带偏了？比比东六十分，这次进步很大，奖励你六十张卷子，希望你能再接再厉。谢谢老师，今天回去我就把功课全都复习一遍，下次我一定会考一百分。完了完了，连比比东都这么热爱学习了，我一定是在做梦。I 七五十分，还是不及格，没有卷子奖励。哇塞，没有作业，真是太棒了。嗯，阿七没有卷子，你还这么高兴？好了，奖励发完了，大家回去好好复习。下周考试有进步的同学，全都能得到卷子奖励。下课。I 七，你一张卷子都没有，怎么高兴得起来？我还奇怪呢，这么多卷子，你们什么时候才写得完？
。卷子当然是越多越好啊。算了，我这个正常人类跟不上你们的思路，回家吧。小五竹青蛙七比比东，今天你们收到卷子奖励了吗？唐三，你来的正好，今天他们特别惨。二龙老师发了一大堆卷子给他们。哇，你们有很多卷子吗？我只得到了六十张，那也很厉害了。大师说我们班成绩没进步，今天一张卷子都没给我们，你们能借我点卷子吗？唐三，你是不是傻，居然还要借卷子？三哥，我今天得了一百张卷子，肯定用不完，就借你一点吧。谢谢你，小五妹妹，我明天就还你。完了完了，他们一定是中魔法了。居然都这么喜欢卷子！阿七，原来你在这里呀！你妈妈让我告诉你，她晚上有事，让你自己去买晚饭吃。知道了，正好我去买汉堡吃。老板，给我一份汉堡大餐，今天我一定要吃个够。你有卷子吗？嗯。老板，我来买汉堡，你问我卷子干嘛？我很急的，快给我拿汉堡。不行，你必须先回答我的问题，我才能给你汉堡。奇奇怪怪的，我没有卷子。好了，我回答完了，快给我拿汉堡吧。没有卷子就没有汉堡。这是什么破规定？老板，我有卷子，你给他一个汉堡吧。好的，给你。小五，这是怎么回事啊？为什么买汉堡还得有卷子才行？一直都是这样的呀，有卷子才能买到东西。不是这样的，我要去找舒精灵问问。小五，再见。舒精灵，为什么现在要用卷子才能买东西？这是我的主意，只有这样大家才会明白知识的重要性。我就知道大家都不对劲，舒精灵，你这样做是不对的，快解除这个卷子魔法吧！不行，不能解除，有了这个魔法，大家的学习比以前更努力了。可是这样下去，大家就只会做卷子了。舒精灵，快解除魔法吧！好了，别吵了，要不要解除魔法，就让屏幕前的伙伴们来决定吧。想这样，谁要？ Yeah. 竟然有六个人在暗恋小五姐，把你们的鞋子脱下来，我要检查。红色风暴，你先来，好吧？哎呀，好臭啊！快脱鞋子检查。小五老师，我先来。红色风暴，不要。同学们。小五老师怎么又晕倒了？这次我可没脱鞋子。把你们的鞋子脱下来，我要检查。小五老师，我先来。哼，红色风暴，你快住手！前三次都是因为你才没完成检查，这次你排最后一个。好吧。嗯、蓝色妖姬，你先来。好的，小五老师，你检查吧。嗯，没问题，你进去吧。太好了，小五老师没发现。等一下。完了，要被发现了吗？蓝色妖姬，你的鞋子不要了吗？我忘记了，小五老师，谢谢你提醒我。黄色预警到你啦，老师，你看，黄色预警，你怎么把金币放在鞋子里呢？这样多不卫生啊！小五老师，我也不想这样，可是我，唐三老板，我要买烤蔬菜串，烤蔬菜串要二十五个金币。糟糕，忘记带金币了，这可怎么办？哎呀，我怎么总是忘带金币呀、啊？有了，我把金币放进鞋子里，明天直接穿着鞋子去学校不就好了吗？我真是太聪明了。<笑>就是这样，黄色预警弟弟，你可以把金币放书包里呀、啊。啊，对呀，我怎么没想到呢？黄色预警，下次别这么做了，你进去吧。好的，小五老师。老师，你看我的鞋子里可是没金币。确实没有，但是你的鞋子里怎么有这么多鞋垫啊？啊，被发现了，其实是这样的。爸爸，我想上床睡觉，可是我自己上不去。没关系，我可以把你抱上去。为什么我长得这么矮，做什么事都要你帮我？因为你是小孩子，嗯、你长得也长得一样。我为了能让自己显得高一点，所以我才在鞋子里放了这么多鞋垫。就算这样做，你还是没长高呀。啊、其实只要你饮食均衡、勤奋锻炼，就一定会长高的。原来是这样，我知道了，谢谢你，小五老师、嗯。啊，我就不用检查了吧？不行，必须检查。可是我一脱鞋子你就晕倒了。这次我可是做好准备啦，这样就没事啦，再给你消消毒。小五老师，你准备的真周全，看来这次逃不掉了。红色风暴，你竟然把游戏机和玩具藏在鞋子里，真是太过分了！统统没收。小五老师，我不服，蓝色妖姬在鞋子里也藏东西啦，你为什么不没收他的？什么？竟然还有这样的事！蓝色妖姬，你快出来！
。小五老师，你找我吗？蓝色妖姬，快把你鞋子里的东西拿出来！小五老师已经发现了。红色风暴，你怎么还告密呢？别废话了，快拿出来吧。好吧。竟然是一百分试卷。小五老师，我不是故意瞒着你的，试卷是不小心掉到鞋子里的。我穿鞋子的时候没发现。原来是这样，你也不是故意的，我原谅你啦。红色风暴，这下你还有什么好说的？现在就给我回家叫家长。我也太倒霉了。<笑>我出蚊香，我出花露水，我出电蚊拍。哎呀，你们把东西出完了，那我应该出什么呢？谁能告诉我蚊子害怕的东西还有哪些呀？可恶，不准告诉他，要是消除成功，他们就能打败我了。太好了，原来薰衣草也有驱蚊的效果，我出薰衣草。消除成功，获得强力灭蚊喷雾。灭蚊喷雾攻击。我的血量减少了两格，可恶！我只剩下最后一滴血了。哼，赶紧行动吧。嗯，行动？什么行动？哼，我才不会告诉你。不说就不说，我们走着瞧。三哥，你别生气，管他什么行动，只要我们再消除一次，他就输了。这次我出海龟，原来是海里的动物。那我出鲨鱼，那我出海豚。嘿嘿，轮到我行动了，谁都不知道我是比比东老大派出来的卧底，我要让他们输掉游戏。我出豹，无恋，那你出错了，豹是陆地上的动物，海里的是海豹。哎呀，我说快了，其实我想说的就是海豹。原来胡恋那是比比东派出来的卧底，可恶，居然暴露了。不过已经晚了，嗯、消除失败，轮子行动。嘿嘿，轮到我行动了，我要盯小五。哎呀，可恶的大蚊子，给我盯了一个大包！嘿嘿，我恢复了一格血量。游戏继续，有我在，你们是不可能打败比比东老大的。哼，谁敢淘汰我？太好了，捣乱的人终于被淘汰了，我们也要加油打败比比东了。三个人不能玩游戏，随机召唤。咦，我怎么会在这里？好了，游戏开始。我出冰粉，原来是出和夏天有关的东西。这简单，我出冰淇淋，我出空调，我出西瓜。消除成功，获得一只青蛙。太好了，青蛙吃蚊子，比比东这下你输定了。哼，青蛙算什么？卧底，赶紧行动！青蛙我扔。什么？阿七，原来你也是卧底。不错，我也是卧底，这下你们输定了。嘿嘿，太好了，你们排好队，让我挨个盯一遍，这样我就血量爆表获胜了、啊。你居然要盯我？不行，被蚊子盯太痒了。唐三小五，我们赶紧消灭蚊子吧。消灭什么蚊子？道具都被你扔掉了，我们拿什么消灭蚊子？死神小哥哥，我死也不会跟你去地狱的。小五，你不要唐三了吗？我带你去见我父母，他们特别喜欢你。不要啊！小五，无论天涯海角，我一定会找到你的。同学们，过来选择帽子了。哇，这些帽子都好奇特啊！那个巫师帽好漂亮，我想戴那个巫师帽。<笑>小五，你的兔耳朵太大了。这个巫师帽你戴不了，还是给我吧。哇，我像不像神奇的魔法师？那我能戴什么帽子啊？小五，你估计只能戴那个最丑的、有长耳朵的帽子了。老师，我要那个骑士帽。我现在是勇敢的骑士了。嗯、帽子好难看，我不想要。老师，我试试那个树叶帽子吧。啊啊、还是不行。小五，看来你就只能戴那个长耳朵帽子了。好吧，那我要那个帽子。<笑>小五好像小偷啊！好了，同学们，不同的帽子有不同的魔法能力，希望你们好好利用它们。五六七，快过节了，我们要给同学们准备礼物，你和我一起去买礼物吧。好啊，我现在总感觉有用不完的力气。五六七，你现在力气好大啊！这么多礼物，你一只手就能拿走，太厉害了！蓉蓉，这不算什么，我的骑士帽让我变成了超级大力士。真的吗？你的骑士帽好神奇啊！咦，你们怎么不走了？不知道从哪落下的石头把路堵住了，大家都走不了，正准备绕路呢。
，你们让开，看我的！哇，五六七太厉害了！小雪，妈妈今天不在家，你记得把屋子收拾一下。哦，我知道了，妈妈。我要抓紧写作业，然后一会好收拾屋子。姐姐，我想出去玩，你陪我好不好？小小雪，姐姐要写作业，还要收拾屋子，不能陪你。我就要姐姐陪。<笑>好了，别哭了，让我想想办法。有了，我的巫师帽可是有魔法能力的，飞身术。好了，这样我就可以同时做好多事情了。哇，好多姐姐，姐姐你太厉害了！快离他远点，这个人好像小偷。是啊，这个帽子太丑了，戴着它大家都不喜欢我了，我不想戴它了。着火了，快去救火呀！什么？我去帮忙？这么大的火可怎么救啊？哎呀，火好大啊！这可怎么办？要是那能下雨就好了。哇，这是奇迹吗？怎么就那里下雨，把火浇灭了？这，这是我帽子的魔法能力吗？嗯、小弟弟，你怎么哭了？姐姐，我的玩具被大火烧了，那都是我最喜欢的玩具。魔法帽能把小弟弟的玩具都复原吗？太棒了！我的玩具多回来了，谢谢你，小姐姐，你是天使降临来帮助我的吗？我的帽子竟然能实现愿望，忽然感觉它一点都不难看了。小五，你竟然还戴着这个丑帽子？是啊，我还以为你早就把它扔了呢。我的骑士帽不但帅气，还让我变成了力大无比的勇敢骑士。我的巫师帽子更厉害，我每天都可以变成好多个自己。我现在做什么都可轻松了。小五，你的丑帽子有什么魔法能力啊？我的帽子一点都不丑，现在所有小朋友都喜欢我的帽子。嗯，这不可能！真的，我的魔法帽子能实现愿望，小朋友们天天围着我，让我帮他们实现愿望。那也没有，我的骑士帽厉害，我的巫师帽才是最厉害的。好了，你们别争了，还是让小伙伴们来选择最厉害的魔法帽吧。我好像农村站在那三尺红台，你来为我喝一声高彩，赐我一场相爱，又轻松的离开，赐我一场痛快，陌生我只是那释怀，赐我一场期待，此走散在人海，直到当初我迷茫未来。女儿，你的作业是不用手拿着吃鸡腿。嗯，这算什么作业？小五，你的作业是不剥皮吃完榴莲、啊。这怎么可能啊？娜娜，你的作业是不用工具包完这些核桃。这么多。唐三，你的作业是不用牙齿吃掉整个西瓜。这么大的西瓜，不用牙齿，我怎么吞得下去？现在放学，大家回去好好完成作业。明天我要检查。啊，这可怎么办呢、啊？下面开始检查作业。完成了呀！这么简单的作业，不会真的有人完成不了吧？切，说的跟真的一样。那你倒是给大家展示一下呀！展示就展示。喵喵喵！二龙老师，我把西瓜榨成了西瓜汁，这应该算没有牙齿吧？很好，你的作业完全符合要求，给你一百分。要再接再厉。三哥，你好厉害呀！太好了，我得了一百分。不是吧？这有什么可得意的？我也可以。好了，既然雪儿你这么有信心，那就你来吧。啊、老师还是。按顺序来吧，你先检查娜娜的作业。我我娜娜，你说话怎么支支吾吾的？不会是没完成吧？谁说的？这是我包的核桃。不错，看来娜娜也完成了作业。娜娜，你快把我的核桃仁还给我！不行，核桃仁是我用蛋糕和你交换的，你不能反悔。啊、我都没同意交换，你快给我！娜娜，原来你的核桃仁是这样来的，作业没完成，零分。哎呀，那好吧，核桃还你吧。接下来该你了，雪儿，把你的作业拿出来吧。老师，要不你先检查小五的吧，我的一会给你看。哼，你这是想拖延时间吧？我看你肯定没完成。谁说的？我就是有点不好意思。姐姐，你出来吧。姐姐，快把鸡腿喂给我吃。好的，给你
，喵喵喵，我吃完了。老师，我没用手，是姐姐喂我吃的。啊，这也算吗？不错，雪儿的确没用手，你也一百分。谢谢老师。小五，最后就剩下你了，你的榴莲呢？快拿出来吧。我我的榴莲送给阿七了、啊。这到底是怎么回事？老师，事情是这样的，不剥皮，我要怎么打开这个榴莲呢？小五，我好饿呀！小鸡岛地震，我已经好几天没吃东西了，你能给我点吃的吗？这么惨，让我看看有什么吃的。哎呀，阿七，我这也没吃的呀。嗯，有了，这个榴莲是老师发的家庭作业，我把它给你吃吧。太好了，谢谢你，小五。老师就是这样，所以我没有榴莲了。原来是这样，那我也给你一百分。这不公平！小五明明没做作业。雪儿，小五虽然没做作业，但是他帮助了需要帮助的人，这种助人为乐的精神就值得一百分。我们快看，天上下表情包了，我们快接。我接到了愤怒的表情，我接到了开心表情，耶耶耶！哎呀呀呀！我竟然接到了酷酷表情，哎，啊哈！我接到了震惊表情，你们好奇怪啊，为什么要接表情包啊？我才不要接呢！不接也得接，怕我扔。啊啊！什么东西砸我脸上了？怎么是个晕晕表情包啊？我躲我躲，我再躲我还躲。咦，这是怎么回事啊？这个表情包粘到我头上了。比比东，你就别挣扎了，给你什么你就带什么吧。不过这些表情包是干嘛的呀？我们试试不就知道了。哈哈哈哈哈哈！你们看什么都没发生啊，肯定是有人在恶作剧。妈呀，蛋小白怎么消失了？怎么连唐三也消失了？这是怎么回事啊？唐三跟蛋小白他们两个怎么平白无故的就消失了呀？我知道了，肯定是一做出头上的表情就会消失，真是太可恶了。到底是谁在整蛊我们？哼，反正我是不会哭的。你们两个千万不要做相应的表情。哼哼。反正我是肯定不会晕倒的，这个世界上没有什么东西能吓到我。我比比东的胆子可大了，呵呵，你不会哭，真是笑死我了。我看你会不会哭，我扔。我的天哪，怎么有这么大的蟑螂？哪里来的蟑螂？我踩，我再踩。好了，蟑螂已经被我踩扁了，大家不要怕。哎呀，这是怎么回事啊？女生不是最怕蟑螂了吗？难道我猜错了？小五，你真是太棒了，连蟑螂都不怕。哎呀，不好了！小五，你快看，比比东被吓晕了。他不是说他的胆子最大了吗？比比东，你快醒醒！哼，他醒不过来了。比比东已经被我抓到黑暗王国去了。好好好，原来这一切都是你干的啊，贝利亚！你太坏了，你快把我的伙伴还给我！阿七，不要生气啊，不然你也会消失的。哎呀，我忘记了，哈哈，小五。哈哈，小五，就剩你自己了，还不赶紧哭？我是不会哭的，我不会让你的阴谋得逞的。表情包大人，快给贝利亚一个表情包吧。哼，你以为你是谁呀、啊？表情包大人怎么会听你的？哼，谁说不会听我的？你看你头上有了六六六的表情，小朋友们快发六六六的表情，让这个坏蛋贝利亚消失。小朋友们发大哭的表情，让小五消失。发六六六，发大哭，发六六六。胜者为王，败者寇。说手下菠萝已足够，大菠萝太优秀，我给你来个菠萝咒。人鬼魔斗战佛说，我有一个大菠萝，我用佛变菠萝，你三个菠萝化为何？千万不要和头上的表情贴纸一样，千万不要和头上的表情贴纸一样啊！你们说的对，如果你们做出和头上的表情贴纸一样的表情，就会被贴纸惩罚的。可是我们根本看不到自己头上的表情贴纸呀、啊！哎呀，好难呀！五六七，你哭了，你触发到了你的哭脸表情贴纸。什么？原来我的头上的表情贴纸是哭脸。五六七出局。嘿嘿，千仞雪的贴纸是大笑，这个太简单了，看我的，我挠我挠。哼，没用的。啊，千仞雪，为什么我挠你的嘎吱窝，你竟然不笑？嘿嘿，那是因为我穿着六翼天使的红骨战甲，根本感觉不到你挠痒痒的。呃，失败了。嘿，小五头上的表情贴纸是害怕，小五最胆小了。看我的，小五，怎么了？我告诉你，我要欺负你，揍你。为什么呀？你怕我了吗？我才不怕你呢。倒霉，没奏效。小五，小五，你脸上有个毛毛虫。才没有呢，而且我已经不怕毛毛虫了。什么？这都不能让你害怕？那怎么办呢？小红俊弟弟，你太小看我了，就凭你这两招是吓不到我的，笨小红俊！你你你，你敢说我笨？我要生气了！你生气啊？你快生气啊！我我才不生气呢！你一定是想让我触发表情贴纸，我才不上当呢！小红俊是丑男生，我我还是不生气，这都没用。
。小红军看招，新热血竟然用枕头认我，我我不生气，这怎么办呀？轮到我出招了。比比东的表情太难了，千仞雪的表情简单。你你要干什么？千仞雪妹妹，我请你吃这个超香大烧鸡，你高兴吗？不吃。那我给你这个最新款苹果手机。不要。那我请你去迪士尼游乐园玩。不去。千仞雪，你你你真气人。小红俊生气，触发了头上的表情贴纸。什么？哎呀，我忘了。现在就剩三个选手了。看我的，我就不信吓不到小五。我戴面具，啊呜啊呜！我是怪兽，我要抓小五。幼稚，我才不害怕呢。小五，我是外星人，我要带走你。你是外星人，那我就是奥特曼，看胆！哎呀，失败了，怎么办呢？有了，小五，这次英语考试你是不是只考了六十分？切，这有什么可怕的？哎呀，比比东，不要告诉我妈妈好不好？小五，你平时总考九十分以上的，这次怎么回事呢？我可是要告诉你妈妈了。不要啊，别让我妈妈知道，我害怕。小五害怕了，触发了头上的害怕表情，小五淘汰。现在就剩比比东和千仞雪两个了，最后谁会获胜呢？哎呀，比比东头上的表情是吐舌头，太难了。千仞雪，你输定了，我的表情这么好，你就认输吧。我不认输。<笑>反正我就是不吐舌头，你能拿我怎么样？我就不吐，就不吐，气死你！比比东吐舌头了，淘汰、啊！哎呀，大意了！耶，我是最后的赢家，太棒了！千仞雪大笑了，也触发了表情，淘汰！哎呀，这就是传说中的乐极生悲吗？我太可怜了！<笑>哈哈哈哈哈！小五，我们又见面了。比比东，你又想干嘛？小五，今天没人来救你了吧？快把魂环交出来吧。是吗？三哥，比比东又来了。好像是小五在叫我。不好，比比东又想欺负小五了。小五我来了。比比东，你是不是皮痒了？唐三，就你一个人，你还想救臭小五吗？别傻了。是吗？现在呢？每人给他一个狗头尝尝。小飞棍来呢？<笑>唐三，我们知道错了。美人鱼公主检测开始，冰公主。美人鱼公主转化能量七十分。哇，我快转化成美人鱼公主了。五六七。美人鱼公主转化能量八十分。<笑>我会比冰公主更快成为美人鱼公主的。比比东。美人鱼公主转化能量一百分，白小纯动画，我果然是支持率最高最美的美人鱼公主。我也要看看我的美人鱼公主转化能量。检测开始，这是怎么了？系统错误，无法检测，系统充能重启中。这可怎么办？我好想变成美人鱼呀、啊！小五，看来是你太丑了，没有小伙伴支持你转化美人鱼，没有转化评分，把系统都难住了。不会的，好多小朋友都说我变成美人鱼很可爱，怎么会没有转化评分呢？系统重启完毕，检测开始。小五，美人鱼公主转化能量零分，没有美人鱼基因，驱逐出海神宫。小五，原来你不止没人喜欢你变成美人鱼，你连变成美人鱼的资格都没有。<笑>不会吧，小五变成美人鱼的样子很漂亮，我还看过呢，怎么能没有美人鱼基因呢？系统，你是不是弄错了？对呀，系统，你要不要再检测一次？不可以，每个人每天只能检测一次。小五没有美人鱼基因，必须驱逐出海神宫。<笑>哪里来的小姑娘？你怎么跑到这荒岛上哭啊？乌龟爷爷，我是史莱克小镇的小五，我去海神宫转化成美人鱼公主，可是我的美人鱼能量都不见了。系统说我没有美人鱼基因，就把我驱逐到这里了。哎。可怜的小姑娘，这个荒岛太偏僻了，来到这个荒岛就很难再出去了。这可怎么办啊？<笑>小姑娘，你别伤心了，好好休息。明天我想办法拖你出去吧。谢谢你，乌龟爷爷。小五，咦，冰公主五六七，你们怎么也来到这个荒岛了？我们的美人鱼鱼尾都不见了，系统说我们没有美人鱼基因，就把我们也驱逐到这里了。这是怎么回事？你们的鱼尾怎么会不见了呢？事情是这样的
、啊，臭兔子被我驱逐了，现在只有冰公主和五六七了。这个世界只能有我一个美人鱼公主，冰公主他们都睡着了，我要把他们的鱼尾都拿走。你是谁？为什么要拿走我们的美人鱼鱼尾？事情就是这样，我们的鱼尾被那个黑影拿走了。你们知道那个黑影是谁吗？他速度太快，我们都没看清楚。我只记得那个黑影是这个样子的。这是谁啊？是水王子吗？不对，我觉得是奥斯卡。他到底是谁呢？我的美人鱼能量不见了，是不是和他也有关系呢？我一定要把他找出来。绿色翅膀，隐藏能力，时光倒流。白色翅膀，隐藏能力，闪闪发光。紫色翅膀，隐藏能力，呼风唤雨。你会长出什么颜色的翅膀？选我还是选他？我是美人鱼老师，我可以教你学习各种知识，让你考试的满分。我是暗精灵老师，我可以带你玩各种手机游戏，让你有个快乐的童年。我选美人鱼老师，我最爱学习了。怎么可能还有人喜欢学习？学习那么枯燥，是不是有人逼着你学习？才不是呢！学习可以得到好多知识，让自己强大起来。我最喜欢学习了。太好了，我恢复一些颜色了。蓉蓉，这个给你。哇，是奖状！太好了，我得到奖状了。我也选美人鱼老师。为什么？小雪，你必须选择我。我这里可是有你最喜欢的化妆游戏。可是我也想要奖状啊。那这个奖杯给你。打游戏也是有比赛的。那我应该选谁呢？咦，奖杯里怎么还有个近视眼镜？那那是我不小心带出去的。我还是选择美人鱼老师。为什么？因为我爱漂亮，我可不想成为近视眼，天天戴眼镜。太好了，我就要恢复全部的颜色了。哼，不行，你的颜色都是我的。明明现在小朋友都喜欢玩游戏，他们说谎，暗黑魔法。我的颜色，<笑>我马上就要恢复全部的颜色了。看来还是喜欢我的小朋友多。暗精灵老师，你别得意，现在的小伙伴都爱学习知识，不喜欢玩游戏。不对不对，我就喜欢玩游戏，学习太枯燥了。我要快快乐乐的长大。我给暗精灵老师恢复颜色。太好了，我恢复所有的颜色了。五六七，你很好。我送你一部手机，这部手机不但装了所有的游戏，还永远不会断电。哇，这个手机太神奇了！我要回去玩游戏了。美人鱼老师，你看是不是小伙伴都喜欢玩游戏？你就认命吧。我来给美人鱼老师颜色。虽然学习枯燥，但是学习能让我更聪明，让我更有智慧。我喜欢获得知识的成就感。美人鱼老师给你颜色。谢谢你，唐三，我送你课外书籍，多读书你会更聪明的。谢谢美人鱼老师，暗精灵老师，还是有很多很多小伙伴喜欢学习知识的。啊，你得意什么？你才一层颜色，我都已经恢复全部颜色了。我这就去用暗黑魔法，让所有的小伙伴只玩游戏不学习。这这该怎么办？早上好，小五。What? 小五，欢迎你来我们燕罗丽学校。哪里？小五，请你吃早饭。咦，什么情况啊？你们是谁啊？为什么都叫我小五？我们是燕罗丽女孩啊。对啊，你可不就是小五吗？我们可是看过你的视频的呢。你看，当你的天空突然间起了大雨，那是我在问。就是，我们是不会认错的。真是无语了。我给你们看一下我的视频。当你的发丝微弯，有阵风吹过，那是我在远处想念。你们说我到底哪里像小五了呀？你不就是跟小五一模一样吗？你有粉色的公主裙，头上还有兔兔耳朵呢。真是太过分了，连我都认不出来。以后我再也不来你们叶罗丽学校玩了。小五，快把妹妹的房间收拾干净。好的，妈妈。妈妈。我这件衣服脏了，小五，快去把妹妹的衣服洗干净。好的，妈妈。妹妹，姐姐给你做了早餐，你快吃吧。姐姐，我不是告诉过你，我早晨要吃炖鱼吗？你做的这是什么？我才不吃呢。可是姐姐不会做啊。小五，不会做你可以去学，妹妹想吃什么就要想办法去做。这样从今天起，你就别去上学了，去学学做饭，好好照顾妹妹。妈妈，我
：“不要啊，我会照顾好妹妹的，就让我上学好不好？”不行，这事就这么定了。你今天就去抓鱼，回来学炖鱼。妈妈，你太好了。妈妈，你这是怎么了？为什么要这样对我？<笑>小五，你为什么伤心啊？冰美人鱼。我妈妈不知道为什么特别偏心妹妹，什么都听妹妹的，现在都不让我上学，让我在家照顾妹妹。我好想去上学。你妈妈原来一直这样吗？不是的，原来妈妈是很公平的，是最近才变得很奇怪。这就怪了，让我用时光倒流魔法看看是怎么回事吧。时光倒流。<笑>小雪。帮妈妈拿杯热水。妈妈，你没看到我正忙着呢吗？你自己拿不行吗？妈妈，给你热水。还是小五你懂事。小雪，你能不能和姐姐学学？哼，马屁精。小雪，你这次怎么又不及格？你就不能和姐姐学学吗？姐姐次次都是满分。姐姐，姐姐，你为什么总夸奖姐姐？你心里只有姐姐，没有我。哼，妈妈就是偏心姐姐。要是有什么办法让妈妈只爱我一个人就好了。小雪，我有办法让你妈妈只对你一个人好。九尾狐，你真的有办法吗？当然，只要你给我些黑色能量，我就能用魔法帮你实现愿望。好，我这就给你黑色能量。暗黑魔法。我头好晕啊！为什么突然觉得小五那么讨厌？还是小雪贴心？原来都是九尾狐搞的鬼。小五，咱们现在就去找九尾狐。九尾狐，你怎么能用魔法做坏事？哼，冰美人鱼，你少多管闲事。谁给我能量，我就帮助谁，这不是很正常吗？你这样做是不对的，我要消除你的魔法影响。那不可能，暗黑魔法。糟了，这个九尾狐的黑色能量好强大！冰美人鱼，我和小伙伴们会帮助你的。太好了，谢谢你们！九尾狐的暗黑魔法被消除了。小五，你快回家看看你妈妈吧。好的，谢谢你，冰美人鱼。妈妈，妈妈，你没事吧？小五，妈妈没事，就是刚才头好晕，好像做了一个对你特别不好的梦。妈妈，你没事就好。妈妈，我饿了，快去让姐姐给我做饭吃。小雪，你怎么能使唤你姐姐呢？啊，妈妈，你怎么能不听我的话？难道九尾狐的魔法失效了？什么？我终于想起来了，原来是你让九尾狐使用魔法控制妈妈。小雪，你太过分了。妈妈，还不是你总认为姐姐好，我才想让你多偏心我一点吗？这都怪你。小雪，到现在你都不知道悔改，从今天起。你负责照顾姐姐，听姐姐的话，不然就没饭吃。不要啊，妈妈，姐姐，我知道错了，我以后会跟你好好学习的。做错事就要接受惩罚，至于惩罚几天，就由小伙伴们来决定吧。小美，你听这是谁的声音？做魔法应该就没问题了。就爱心萌可，现在该起床了吗？娇娇，笑笑萌可，这座山会不会遇到了美呢？美呢？幸福萌可，二十分。哼，我就不信你们能拿一百分。我生活在童话世界的史莱克小镇，这里的人们天生都没有头发，只有到十岁时才可以通过试炼寻找与自己匹配的神奇物质，生成魔法头发，同时拥有相应的魔法能力。如果没有找到对应的魔法材料，就会永远没有头发，成为没有魔法能力的凡人。同学们，明天大家参加试炼，寻找魔法材料了。每个人一生只能在试炼空间中待一天，所以大家一定要抓紧时间。另外，记得当你接触到物品时，只有发光了才代表这是具有魔法能力的材质。光芒越亮，代表着魔法能力越强。那老师是不是说，如果能发出像太阳一样的亮光，就是最强的魔法头发？不是的，传说中有一种魔法材质是不发光的，但它生成的魔法头发却拥有吸收所有魔法能力并复制出来的可怕力量。只是这种魔法头发，只是在传说中出现过，已经很久很久没有人拥有了。已经过去大半天了，我怎么还没找到能发光的物品啊？我这么漂亮，绝不能成为没有魔法能力的废物。咦，臭兔子竟然发现了黄金！
这这块黄金发出的光好亮啊！不行，这是我的。千仞雪，你你怎么能抢我的魔法材料？哼，什么你的？这明明就是我刚刚捡到的，生命觉醒魔法。太好了，我的魔法头发一定是最漂亮的，魔法能力最强的。高<笑>你怎么哭了？三哥，千仞雪把我的魔法材质抢走了。什么？千仞雪太过分了！小五，你别哭了，我刚找到了一滴神奇的眼泪。他发出的光很亮，给你吧。我不要，三哥，这是你好不容易找到的，你快吸收了吧。我相信我一定还能找到。好吧，那我先吸收了，等我有了魔法能力，再帮你找魔法材质会更快些。生命觉醒魔法。好了，小五，我这就去帮你找魔法材质。三哥和千仞雪的头发都好漂亮，我也要加油。时间快到了，为什么就再也找不到发光的物品了呢？哎呦，好疼啊！咦，我碰自己的影子，我的影子怎么会突然变黑了？难道我的影子也是魔法材质吗？可是它怎么不发光呢？不管了，没时间了，试试吧。生命觉醒魔法。哇，我有魔法头发了，可是我怎么感觉不到自己的魔法能力呢？这是怎么回事？小五。太好了，你也找到魔法材质了，我可以操控雨水。你的魔法能力是什么呀？三哥，我也不知道自己的魔法能力是什么。那还用说？一看你这头发，就是最差的垃圾魔法头发，当然没什么魔法能力。哼，千仞雪，你还好意思说？明明是你抢了小五的魔法材质。什么叫我抢的？这叫天才地宝有貌者得之。臭兔子那么丑，就配不上这么好的魔法头发。唐三。你还是跟着我吧，我的魔法材质发出的光可是和小太阳一样。你给我做跟班以后，一定前途远大。千仞雪，你太过分了，臭兔子，一个没有魔法能力的废物，这里哪有你说话的份？千仞雪，就算你的魔法头发发出和太阳一样的光，我也不会跟着你。小五走，咱们别理他。哼，想走没那么容易，正好拿你们练习练习我新学会的魔法——金色风暴。小五，你先走，我挡住他。这你这点魔法能力还想挡我？再一下解决你！不要！你你怎么可能挡得住我的魔法？小五，你没受伤吧？没有啊，三哥，我什么事都没有。我就不信了，超级金色风暴！这这怎么可能？反弹金色风暴！小五。你也太厉害了！你竟然是传说中的魔法头发。三哥，你没事就太好了，以后我会努力保护大家的。阿七，石头和巧克力哪个能吃？当然是石头呀。回答正确，看来你有好好听课。下一个问题，勺子和牙刷哪个能用来吃饭？是牙刷。小雪回答正确。下面是最后一个问题，熊猫和鸡谁更重？是熊猫。不对，不对当然是鸡更重啊。哪里？小五，你怎么回事？这么简单的问题都不会，回家好好给我反省。妈妈，你说巧克力和石头哪个能吃啊？当然是石头呀。那大象和蚂蚁哪个更高呢？我知道，我知道，蚂蚁长得更高。什么？那青蛙和鲨鱼哪个吃虫子？小五，你怎么回事？这么简单的问题还一直问？当然是鲨鱼吃虫子呀。你们说的都不对，巧克力能吃，石头不能吃，大象长得比蚂蚁高。青蛙才是吃虫子的，哪里？小五，你在学校到底学了些什么？连这么简单的常识都不会，今天惩罚你不准吃饭。明明是妈妈回答错了。小五，你到底怎么了？怎么突然变得这么奇怪？你瞎说，明明是你们变傻了。我要去找小天使，小天使，小天使，你快去看看大家，他们都变傻了。难道小五发现我使用了反化魔法？不行，我不能让小天使看出来，不然我一定会被送去坏孩子管理局的。小天使，小五是骗你的。我刚刚才遇到了阿七他们，大家都很正常。小天使比比东，你们一定要相信我。事情是这样的。什么？居然有这种事？让我用清晰魔法看看大家有没有变傻。天使之力。小五，大家没有变傻呀。嘿嘿，我用的是反化魔法，大家只是说出来的话变了而已。并不会被小天使识别出来，这下小五就要被惩罚了。小天使，我早就说了，小五就是骗你的，这下证明了吧？你快惩罚他！我不喜欢骗人的坏孩子。小五
，要是你下次再骗人，我就送你去坏孩子管理局。李比东，我们走。我我没有骗人，你们为什么不相信我？我要去参加海神晚会了。我也要去。咦，怎么我跳不进海水？小五，你没有得到海神邀请，没有美人鱼尾，是不能进入海水参加海神晚会的。我去参加海神晚会了。为什么我和蓉蓉他们一起得到的美人鱼鱼尾，怎么他们就能进去，我却不可以呢？你这个鱼尾根本不是鱼尾，而是蛇尾，还是快回去吧。这怎么可能？我的美人鱼鱼尾怎么变成蛇尾了？这可怎么办啊？小五，我帮你查查吧。谢谢你，冰精灵。小五这次考试第一名，蓉蓉唱歌比赛第一名，你们都得到了海神晚会的邀请，这是你们的美人鱼鱼尾。哇，我变成美人鱼了，好漂亮！是啊，我们都可以去参加海神晚会了。哼，凭什么他们都可以得到美人鱼鱼尾？我不服，我也要去参加海神晚会。我知道了，一定是千仞雪拿走了我的美人鱼鱼尾。我们去找千仞雪。千仞雪，果然是你，你太过分了。小五，我怎么了？千仞雪，就是你拿走了我的美人鱼鱼尾，我才不能参加海神晚会的。什么？小五，你在胡说什么？这明明就是我的粉色鱼尾，你还有什么说的？这是我的，我没有拿。<笑>小雪，你怎么哭了？妈妈，小五他们都有美人鱼鱼尾，可以参加海神晚会，就我没有，我好难过。乖女儿，只要在某一方面做到第一，就可以得到海神晚会的邀请。妈妈这就举办个选美比赛，只要是第一名就能得到美人鱼鱼尾了。小五，这是我选美比赛第一名的奖品，我这么漂亮，才不稀罕你的美人鱼鱼尾呢。怎么会是这样？那我的美人鱼鱼尾去哪了？小五，我再帮你看看吧。老板，我买个苹果。好漂亮的美人鱼，这些苹果都给你了。可是老板，我只有一个苹果的钱。不要钱，不要钱，这些都是送给你的。我最喜欢美人鱼故事了，美人鱼在我这买东西都不用花钱。谢谢老板。哇，原来美人鱼还有这种优惠，我也要当美人鱼。难道是竹青？我们去找竹青看看吧。竹青竟然是你偷了我的美人鱼鱼尾！什么？小五，这可不是你的美人鱼鱼尾。那你怎么会有粉色的美人鱼鱼尾？为了成为美人鱼，我可是绕着史莱克小镇跑了十圈，才得到了跑步第一名，获得了海神晚会的邀请。这么说也不是你拿走的。那我的美人鱼鱼尾到底去哪了？<笑>小五他们永远也不可能知道是我偷偷拿走了美人鱼鱼尾。当做奖品发给了我的宝贝女儿。我举办的选美比赛当然得是我女儿第一名。我已经用暗黑魔法屏蔽了小精灵的探查，海神晚会臭兔子永远也别想参加了。三哥别跑，我要亲亲。救命啊！三哥他们怎么都跟着你？哎，都怪我长得太帅了。你看我在这里，竟然有十个人喜欢我。我也要看看有多少人偷偷喜欢我。啊！怎么可能？哼，肯定也没人喜欢你。快穿红色裙子！哇，我还是第一次穿裙子呢。我最喜欢红色裙子了，谢谢比比东。哼，我一个男孩子才不要穿红色裙子！一看蓝色妖姬穿上裙子后，大家都会把她的表情包删光光的。不行，小红俊不穿上裙子就会。糟了，来不及了。阿巴阿巴。嗯、天哪，这是怎么回事？小红俊怎么变成女孩子了？这是因为不好，又开始了。快脱下红色裙子，戴上面罩。为什么呀？蓝色妖姬，你别问了，快听我的吧。哦，好吧。小五，你快点呀！可是红色裙子真的很好看，我不想换。阿巴阿巴。小五怎么也变成这样了？比比东，这到底是怎么回事呀？蓝色妖姬，这是因为。蓝色妖姬，你身后怎么出现了翅膀啊？这又是为什么？看来是换装魔法从我身上转移到你身上了。嗯，换装魔法，那又是什么？来不及解释了，我先找到翅膀戴上，不然我也会变成小红俊那样的。<笑>不好，我没有翅膀，这该怎么办呀？什么？比比东，快呼叫万能的小朋友们帮忙吧！不行的，时间来不及了。
，阿、啊、巴阿、啊、巴，完了，比比东怎么也变成这样了？我还不知道发生了什么呢，有没有人能来帮帮我呀？我来了，蓝色妖姬，你为什么在哭呀？小天使，比比东、小五还有小红俊他们变得好奇怪，我不知道该怎么跟你说。蓝色妖姬，不要着急，我用回忆之镜看看究竟是怎么回事。啊、竟然是小僵尸搞的鬼！小天使，我们快去救救比比东他们吧。没问题，我先解除你身上的魔法。太棒了，魔法解除了，我们快去吧。比比东、小五还有小红俊，现在都变成我的换装娃娃了，真是太好玩了。小僵尸，快把比比东他们变回来！你们让我变，我就变，那我多没面子啊！哼，你以为这样我就没有办法了吗？看我的精灵魔法！哎，怎么没用啊？当然没用了，我这可是黑暗魔法呢。居然是黑暗魔法，童话王国的魔法对黑暗魔法是无效的，这该怎么办呀？小五，你会哭吗？<笑>那你会笑吗？<笑>那你能哭着笑吗？<笑>据说眼泪颜色越红，被人伤得越深。你的眼泪会是什么颜色？三二一，停。打不打？打，打几下？打两下。开始。哎呀，打得我好疼啊！是谁说要打我的？对不起，三哥。算了，小五蓉蓉，你们也不是故意的。游戏继续。三、二、一，停。打不打？打，打几下？打五下。开始。哎呀，我的头！比比东，你是故意针对我的吧？你瞎说，我没有，你别冤枉我。大家都戴着眼罩，我怎么知道是你？哼，我是不会相信的。嘿嘿，其实我就是故意的。谁让我这么聪明呢？刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！三、二、一，停！打不打？打！比比东，这次轮到唐三说话了。算了，我也不知道打不打，就让比比东来说吧。那好吧，比比东，这次打几下？打十下，开始。哎呀，怎么又是我呀？比比东，我就知道透视眼罩被你拿走了。哎呀，我的眼罩！比比东，原来你又作弊。就是，比比东，你太赖皮了。你赶紧给三哥道歉。我没作弊到什么歉，小天使又没说不准使用道具。比比东，你太过分了，给我等着，我一定要让你尝尝被锤子敲的滋味。三。二一停，打几下？打五下，开始，继续。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。三二一停，打几下？打十下，开始，再来，打几下？打二十下。你确定吗？还改不改？我确定。比比东，这次总该轮到你了吧？你就好好享受正义的铁拳吧。开始。不可能，绝对不可能！为什么每次都是我？小天使，我怀疑是你的锤子出了问题，你检查一下。好，天使之力，唐三，我检查了，锤子没有问题。看来你就是单纯的运气不好。什么？今天我怎么这么倒霉啊？三哥，今天你运气太差了，我们下次再玩吧。不行，比比东不给我道歉，我是不会放过他的。比比东，你就给唐三道个歉吧，时间也不早了，我们该回家了。做梦，我又没做错，想让我道歉，除非太阳从西边出来。气死我了，小天使，我们再来，我就不信每次被打的都是我。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。唐三，这可是最后一次了，我也得回家吃饭了。那那好吧，三。二一停，唐三，这回打几次？这是最后的机会了，也不知道锤子是不是在比比东的头上。大家快跑啊！站住！你们谁都别想跑！快说，谁把我女儿漂亮的头发偷走了？没有，我没偷头发，还不承认？那你们戴什么帽子？臭兔子！唐三哥哥最喜欢我的金色头发，是不是你嫉妒我，所以偷走了我的头发？不是我，我没有嫉妒你。哼，不承认？那你把帽子摘下来。让我们看看你的头发。不，我不要摘下来，你们会笑话我的。哼，不让看就是你偷的。我们去告诉老师，你是偷东西的坏孩子。好吧，我摘帽子给你们看。嗯，你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋。现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情。解锁的表情在最后哦。小五，还说不是你。虽然你把头发编成了辫子，但是颜色骗不了人。你原本是黑色的头发，现在怎么变成金色的了？这都怪五六七。小五，你跑什么？
五六七，快跟我来，前面有怪兽在喷火烧房子，我们快去阻止他。好，你等等我。怪兽拯救地球的大英雄五六七来了，还不快停下来！五六七，这可怎么办？我们太弱了，根本打不过怪兽。是啊，要是有什么方法能变强就好了。对了，我看动画片里，赛亚人变身成金色的头发就能变强好多。我们快去把头发染成金色的，真的可以吗？相信我没错的。事情就是这样，结果头发染成金色，我们还是打不过怪兽，还是三哥去消灭了怪兽，可是头发却变不回去了。我可以为小五作证，我的头发也没法变回黑色了。既然小五和五六七都没有偷头发。那冰公主，你又为什么戴帽子？我不戴帽子会闪坏你们的眼睛。什么？你的头发是太阳吗？不信你看。哇，怎么这么亮？看来不是你。不对，冰公主，你的头发是金色的。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。是不是你故意用魔法遮挡头发？对呀，冰公主，你的头发不是蓝色的吗？怎么会变成金色的？这是我们叶罗丽的魔法头发，我要参加晚会，所以特地戴上的。哼，我看就是你偷了小雪的头发，又用魔法做掩饰。蓉蓉，你为什么要冤枉我？因为是我拿了小雪的头发，想去参加晚会，不能让小雪他们查我的头发。小雪，我们快去把冰公主送到老师那，看她到老师那还怎么狡辩。真的不是我，我的魔法头发可以自己发出魔法的，不信你们看。哎呀，我的帽子着火了！咦，蓉蓉，你的头发怎么是金色的？好啊，蓉蓉，原来是你偷走了小雪的头发，然后故意冤枉我。不是的，小雪冰公主，你们听我说，我只是因为要参加晚会，羡慕小雪漂亮的金色头发，才借来用用的。哼，不告而取就是偷，我要去告诉老师。小雪比比东，我错了，你们原谅我吧，我再也不敢了。啊<笑>、哦，我是小五，我好难过呀。千仞雪的粉丝越来越多了，连三哥都喜欢上她了。你们都去喜欢千仞雪了吗？真的都没人喜欢我了吗？善良的你，能不能在这个小五合格考试中考个及格分给我看，还继续喜欢我？谢谢你。色幸运色，黑色幸运色，又是黑色幸运色，你们是不可能测出别的颜色的。如果有人测出别的颜色，那我就叫你老大。大家好，我是小精灵小五。小五，今天你必须嫁给我，否则。我说了，我跟你是不可能的，也不会嫁给你的。怎么你就是不明白呢？好了，这条心吧。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！别再高跟抛啊，打倒本王子了。那什么？这是鞋子。哪位女生的水晶鞋呢？我们王子殿下说了，谁能找出这鞋子的主人，王子就会重重有赏。这不是我的鞋子吗？终于找到了，呵呵，我这就去拿回来。跟我走一趟，去一个地方。今天你就待在这里，哪都去不了。你的魔法我已经封印住了，休想让王子找到你。比比东，你太坏了。小伙伴会不喜欢你，而且还会扔狗头给你的。无所谓啦，我会带着我雪儿一起去见王子的。再见。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。王子殿下，我给你带来这鞋子的主人了。真的吗？是谁？是我武魂殿第一圣女千仞雪，乖女儿，伸出你的脚，让皇子看下。王子，这水晶鞋真是我掉的。你看我这只脚上还没有鞋子呢。是这道理，确实是少一只鞋子。管家，你觉得这鞋子是他的吗？应该是吧，一切让王子定夺。那好吧，先跟我回城堡。等等，那水晶鞋是我的，我也有一只脚没穿鞋，而且我另一边鞋子也是这款，颜色也一模一样。王子，请相信我，这鞋子对我很重要。王子，你别听他，他是我家的下人，企图想欺骗王子你，你想飞上枝头变凤凰。对呀对呀，他是我们家的下人，就是个扫地的。你们在撒谎，小朋友会给你们扔狗头的，没人会喜欢你们的表情包的。我不是你们家的下人，太混乱了。小朋友们，快来帮帮我！只要测出红色水晶鞋，就可以知道水晶鞋就是谁的了。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。千仞雪。<笑>
千仞雪就是千仞雪，都说你们的姐姐都是千仞雪。如果你点出的是其他人，我就退出斗罗大陆。不信你看。<笑>直接公主，你小时候的照片好丑啊！就是就是，你看我小时候多可爱。虽然我们是闺蜜，但我小时候的照片可比你漂亮多了。还有我小时候就有着独特的气质。石溪公主，我们把你的照片也放出来，大家肯定都给你打零分。海风吹潮汐，火吹上岸，可否认真去聆听？手漫不下眼里，星星不及一颗，紧你的眼睛。小伙伴们，你们会给我小时候照片打几分呢？快进入左下角告诉我吧！你们谁是我的妹妹？海神哥哥，我是你的妹妹。咦，怎么这么多人说是我的妹妹？不对，你们都不是我的妹妹。虽然我忘记了很多事情，但我记得我的妹妹是十万年的柔骨兔，她头上有一对可爱的兔耳朵。海神哥哥，今天冷，所以我戴着帽子。你看我的兔耳朵多可爱！海神哥哥，我们都有可爱的兔耳朵。你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。你们四个竟然都有兔耳朵，可我只有一个妹妹啊！海神哥哥，五六七是男生，他不可能是你的妹妹。小雪，你太坏了，竟然揭穿我，我也好想和海神去神界看看。海神哥哥，我最漂亮了，他们和五六七一样都是假的，快带我去神界吧！不是的，海神哥哥，我才是真的。海神哥哥，他俩都不是，我比比都年龄最大了，我才是十万年的柔骨兔。你们都说是我的妹妹，我妹妹最喜欢吃的是什么食物？哼，兔子当然是喜欢胡萝卜，虽然我最讨厌吃胡萝卜了，不过为了去神界，不得不喜欢啊。海神哥哥，我最喜欢吃胡萝卜。小雪，你撒谎，每次我给你做饭，你都要把胡萝卜挑出来，胡萝卜都是我吃的。海神哥哥，我才是喜欢吃胡萝卜的。妈妈，我可是你的女儿，你怎么能这样？乖女儿，等妈妈去神界安顿好了再接你上去。海神哥哥，我最喜欢吃的也是胡萝卜。我妹妹喜欢吃胡萝卜，这么说小雪就不是我妹妹。妈妈太过分了。现在还有两个，到底谁是我的妹妹呢？海神哥哥，我有可爱的兔耳朵，还喜欢吃胡萝卜。最主要的是，我有十万年的柔骨兔魂环。小五他根本没有十万年魂环，我才是你的妹妹呀、啊。没错，比比东，你说的对，你才是我的妹妹。我终于找到你了，我现在就带你回神界。据说可以用这个勇士同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。怎么会这样？海神哥哥，我才是你的妹妹呀、啊！你怎么不听我说就飞走了？我的魂环在你突破成海神的时候献祭给你了，你怎么忘了呀？<笑>太棒了！我终于到神界了，这个兔耳朵发卡做工真好，多亏我当年抽取了小五妈妈的十万年柔骨兔魂环，不然还真没法骗过海神。没想到我比比东也有成神的一天，你们谁都不许告诉海神哥哥，我不是他的妹妹，小五才是，否则我就用狗头收拾你们。我得准备把我的宝贝女儿也接上神界，以后神界就是我们的天下。<笑>海神哥哥，没有魂环我上不去神界。你什么时候才能接我？我才是你的小五妹妹呀、啊！和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。班主任说，小孩子的眼泪都是蓝色的，测出红色的说明被人狠狠伤害过。还好我测出的结果是蓝色，你呢？是谁拿了我的翅膀？小天使，你怎么了？可恶，蓉蓉，原来是你拿了我的翅膀。天使魔法，怎么回事？我怎么拿不回我的翅膀啊？哎呀，小天使，你搞错了，这个不是你的翅膀，我的这个是塑料做的。明天是翅膀大赛，我为了参加比赛，所以做了一个假翅膀。原来是这样，是我误会你了。那到底是谁拿了我的翅膀？好啊，小五，原来是你拿了我的翅膀。天使魔法，怎么回事？小五的翅膀也不是我的。哥，小天使，你误会我了。我这个翅膀是用薄荷糖做的，是为了参加明天的翅膀大赛，我妈妈专门给我做的。那我的翅膀到底被谁拿走了？没有翅膀我就不能飞了。小天使，你别哭，我会帮你找翅膀的。真的吗？那太好了，谢谢你，小五。我今天早上看见阿七鬼鬼祟祟的，有可能是他拿了你的翅膀。可恶的阿七，我现在就把他叫过来。天使魔法。嗯、呃。啊，怎么回事？我怎么在这里呀
。阿七，你的翅膀怎么跟小天使的一模一样？是不是你拿了小天使的翅膀？这就是我的翅膀，颜色都一模一样。天使魔法。我没有拿小天使的翅膀呀，我这个翅膀是我用颜料画上去的。因为小天使的翅膀好看，所以我就参考了一下小天使的颜色而已。阿七也没有拿我的翅膀，那我的翅膀去哪啦？小天使，你别哭，我帮你想一想。我早上的时候好像看到比东东从你家经过，你说会不会是比东东拿了你的翅膀？那我们把比东东叫过来看看，不就知道了？好的，我现在就把比东东叫过来。天使魔法，比东东，快说，是不是你拿了小天使的翅膀？可恶，小天使怎么这么快就发现了是我拿了他的翅膀？不行，我可不能承认，我还要用这个翅膀参加翅膀大赛呢。嗯、呃，我我没有，不是我拿的。既然不是你拿的，那你就把你的翅膀给小天使检查一下。哼，凭什么？这是我的翅膀，我还有事就先走了，我溜。嗯，比东东怎么看起来怪怪的？翅膀是比东东拿的吗？看你的天命蛋糕会是哪一款？我也来看一下我的天命蛋糕。哇，我的天命蛋糕是冰淇淋蛋糕，需要用手碰呢。我和姐姐是大海中最后两条美人鱼，我是小五美人鱼，有着黑色的皮肤和兔子耳朵。所有的小伙伴都离我远远的，他们害怕我，认为我不是美人鱼是怪物。而我的姐姐小雪美人鱼却是所有人目光的焦点。她不仅皮肤白皙漂亮，还有一条发光的金色的鱼尾。只要她到陆地上，所有的小伙伴都会围着她，送给她珍贵的礼物。一偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家抱拳”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。我虽然被排挤、被歧视，但我从未嫉妒姐姐，因为她是我唯一的亲人。只是每当我靠近姐姐时，她总冷漠地躲开我，像是怕我身上的黑色会弄脏她美丽的脸庞，这让我的心里充满了悲伤。当我难过的时候，我就会在夜晚独自一人游到海边唱歌。在键盘上输入 b b b， 如果你打出来的是抱抱抱，那你一定是个内心柔软的小可爱；如果是不不不，那你一定是个有主见的小可爱。大海虽然没有给我美丽的外表，但是他却给了我美妙的歌声。每当我唱歌时，海边所有的小伙伴都会做美梦。昨晚你听见那动听的歌声了吗？当然听到了，我猜那一定是小雪美人鱼的歌声。只有她那么美丽，才能唱出如此动听的歌声，让我每晚都能做美梦。快看，小雪美人鱼过来了！小雪美人鱼，你唱歌太好听了。是啊，谢谢你，让我们每天都能睡得美美的。不客气，我以后还会给大家唱歌的。大家都认为那是姐姐的歌声，姐姐也没有否认。只是当姐姐回到大海，她愤怒地将我锁在屋子里。她认为她的歌声一定比我更动听。到了夜里，他游到岸边开始唱歌。可是那天，所有的小伙伴都做了可怕的噩梦。当姐姐知道后，更生气了。她那么完美，怎么能允许自己的歌声不如丑陋的妹妹？于是，他找到武魂殿的暗黑魔法师比比东，希望能用暗黑魔法将我的嗓音转到他身上。比比东给了姐姐两个黑色的魔法石，让她把魔法石放在我们的枕头下面，这样就可以将嗓音互换了。姐姐开心极了，回到大海后，匆匆地将一块魔法石放在我的枕头下面，等待着我睡觉时将我的嗓音换走。可是她不知道的是，比比东给她的魔法石并不是转换嗓音的，而是将我们转化为人类的。这样，他就可以轻松地夺取我们身上的能量和魂环。当姐姐发现自己上当变成人类时，懊恼万分。她慌张地跑出来，却发现我已经被比比东打伤了。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。看到姐姐，我焦急地让姐姐快跑。我希望能用自己的生命保护我唯一的亲人。比比东这时却猖狂地大笑起来。<笑>小五美人鱼，你太傻了！你难道不知道你想用生命保护的姐姐，就是害你变成人类、失去魔法能力的人吗？
。听到这些，姐姐哭了。她说：“对不起我，我让我先逃走吧。”她会用生命来弥补自己的过错的。姐姐，你是我唯一的亲人，我绝对不会扔下你一个人跑的。当我拉起姐姐的手，想要告诉她我的决心时，一道白光从我们的手中涌了出来。在白光的沐浴下，我变成了皮肤白皙的粉色美人鱼。姐姐也恢复了原来的样子，还拥有了美妙的歌声。看到这一切，比比东想跑，可是来不及了。我和姐姐的魔法击中了她，下次把她打飞出大海，不知所踪了。从此，我和姐姐成了形影不离的好姐妹。我们白天一起游玩，晚上一起唱歌，把喜欢我们的小伙伴们送入美丽的梦乡。快说，是谁偷走了我女儿的公主裙？不是我，我是男孩子，偷公主裙干什么？也不是我，我从来不做坏事的。不是我。哼，冰公主，你还说谎。这明明就是我的公主裙，不是的，这是我的魔法裙。什么魔法裙？你的裙子原来都是蓝色的，现在怎么变成和我一样黄色的了？那这个流眼泪的表情包，你们应该都没有吧？说在评论区输入“大哭的小黄人”，再艾特你的好友，看看他会不会流眼泪。小可爱们，快去试试吧！这是小精灵送给我的，冰公主，这个魔法裙送给你。谢谢你，小精灵。这是什么魔法裙啊？穿上这个魔法裙，你就可以拥有光的力量了。这样，你不但能使用寒冰魔法，还能使用光魔法了。真的吗？太好了，我以后可以打败更多的坏蛋了。不信你看，光明魔法。咦，小五，原来是你偷了我女儿的公主裙，亏你天天装的那么善良。比比东阿姨，这个公主裙是我自己的。不可能，你那么穷，你怎么可能买得起公主裙？刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧！这是昨天早晨上学的时候，老爷爷送给我的。好心的姑娘，我好饿呀，能把你的早餐给我吃吗？好吧，老爷爷，这个给你吃。谢谢你，小姑娘。老爷爷，你慢点吃，这个豆浆也给你喝吧。善良的小姑娘，感谢你的帮助，这件公主裙送给你吧。老爷爷，我不能要。那个老爷爷给我公主裙后就消失了。哼，你就编故事吧，明明就是你喜欢我女儿的公主裙，悄悄的给偷走了。你们不要冤枉小五，小五最善良了，他从来不说谎。咦，妈妈，五六七身上好像也穿着公主裙，是吗？我看看。五六七，你你怎么穿着我的公主裙？原来是你，你这个变态！不是我，你们冤枉我了，我才不想穿公主裙，这个公主裙我就是脱不下来。臭小狗，快滚开！你你是谁？妖怪啊！嗯。竟然敢踢我！这个公主裙就是对你的惩罚。我喜欢看惹我生气的人出丑的样子。<笑>不要，我才不要！穿什么公主裙？就是这样，这个公主裙就像长我身上了一样，我脱下去，它就自己飞回来。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。妈妈，这是怎么回事啊？他们三个的公主裙都和我的一模一样。你让妈妈想想，小精灵、老乞丐、神秘妖怪，他们有什么共同特点呢？对呀、啊，妈妈，他们都有黑色的翅膀，一定是有人故意捉弄我。<笑>让你发现了，不过没关系。游戏才刚刚开始，你你到底是谁？你想干什么？我最喜欢看着我生气的人出丑的样子。公主裙只是个开始，先认识，咱们慢慢玩。<笑>太过分了，竟然敢欺负我女儿！乖女儿，你放心，妈妈会贴身保护你的，一定要抓住这个敢捉弄你的家伙。不好，武魂殿来抓我们了！瞧你大爷呀！滚！原来唐三一直保护着小五，我下脚看看斗罗中谁会保护你。
。小雪儿，你会给我变成天使吧？不行，小雪儿要和我一样变成恶魔，我才不要当恶魔，我要当天使。好人唐三，你也来和我们一起结成天使吧。我不当天使，虽然我是好人唐三，但是我喜欢小五，所以我要当恶魔。小五。三哥来了，那我选天使比比东，我来当天使。坏、嗯啊、人五六七，你走远点，我这边不要你，你去臭兔子那里。可是我这边不收坏人、啊。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧。你是恶魔，坏人都是你的。比比东，我才不是恶魔。看看你翅膀和牛角，你就是恶魔呀。我我，反正我不是。你们吵够了没有？吵够了，我可要选人了。天使比比东，我就要选你。小蓉蓉，你要选我还是选择恶魔小五呢？我跟小五是好闺蜜，我当然选小五了。可恶，我们得到的小心心一样多，这然我就不能去天上了。比比东，我们一起留在地上不好吗？谁要留在地上？我可是天使，我要拿到足够的小心心，然后去天上。我这就去找更多的人来加入天使阵营，天使魔法。就算所有的人都是天使，我肯定能够得到最多的小红心，然后就到天上。哈哈哈,哈！你不能这样，比比东，我才是真正的天使。你们听我说，据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。为什么我生下来就是人人讨厌的恶魔，还整天给小朋友扔狗头？我也想让大家喜欢我。东东，大家都很喜欢你啊，因为你是善良的恶魔。才不是呢。哪怕我是一个善良、乐于助人的恶魔，大家也都讨厌我。如果我跟兔子你一样生下来就是天使，那该多好呀！那我们就交换一天的身份吧，我当恶魔，你当天使，身份互换。原来是这样，那我岂不是把所有的人都变成恶魔了？没关系，只要你意识到自己的错误，魔法正会失效呢。和小五交个朋友，给小五加油，支持小五，小五爱你哦。